terve ja tervetuloa mukaan jäiselle, mutta jo hieman keväiselle Päijänteelle. Reilu kolme vuotta sitten tällä samalla rannalla alettiin kuvaamaan videosarjaa, jossa seurattiin tämän taustalla näkyvän saunalautan rakentamista. Moni teistäkin oli mukana alusta loppuun asti, joten kiitos siitä. Nyt projekti on hieman vaihtunut, mutta jos hyvin käy, edelleen seilataan Päijänteen aalloilla, mutta tällä kertaa kulkuvälineenä on tällainen vanha rautalaiva. Miten tähän pisteeseen on päästy, nähdään kolmessa ensimmäisessä jaksossa. Samoin kuin saunalautosta, tämänkin rakentamisesta tehdään videosarja, joka julkaistaan tällä YouTubessa. Joten jos et ole vielä tilannut kanavaa, tee se nyt ja laita ilmoitukset päälle, niin näet aina kun uusi video julkaistaan. Mutta nyt ajassa taaksepäin viime syksyyn ja aivan projektin alkuun. Nyt ollaan satamassa ja täällä sataman perukolta on löytynyt tällainen viisi vuotta seisonut rautalaiva. Se on ollut kyllä ihan hyvässä kunnossa aikaisemmin, mutta tosiaan viisi vuotta seisonut näille sijoilla ja sitten vähän saanut kosteutta ja vettä sisäpuolelle. Ja nyt olisi tarkoitus ensin katsoa lähteekö se käyntiin, saako se laskettua vesille ja siitä sitten eteenpäin. Tämä laivan vuosimalli on 1997 ja tämä on rakennettu Vaasassa merelle kalastuskäyttöön, mutta sitten muutaman vuoden jälkeen siirtyy sisävesille. Ja pitää katsoa, miltä se näyttää sisältä. Tämmöinen tämä on. Tämä koppa on tätä. Huonossa kunnossa, niin kuin oli tiedossa. Lasikuitunen koppa. Muuta on teräs runko tässä, mutta ikkunat nyt vielä ihan tiivistetty vielä. No, en tiedä. Täältä tämä näyttää sisältä. Tosta mennään tonne alas. Siinä ohjaamo ja sitten tää ylä kaiuutta, sen on pöytä ja pieni keittiö. Ja täällä takana on sitten nukkumatilat periaatteessa neljälle ja sitten pieni vessa siellä. Näistä mennään tuonne alakertaan. Täällä on nukkumatilat ja sitten sohvat ja, ja täällä on koneen huone. No niin, nyt on kone seissyt viisi vuotta ja uudet akut on vaihdettu siihen ja samanlaista kuin siinä olikin. 180 amperi tuntia ja 1000 amperia. Kaksi kappaletta ja nyt olisi aika kokeilla lähteekö vanha mylly käynti. Öljyt näytti kirkkaalta, ei ole vielä vaihdettu niitä. Mutta kokeillaan ensin, että lähteekö tämä ylipäänsä käyntit. Totuuden hetki. Sehän lähti käyntiin kuin palmuolta. Sehän lähti ihan, ihan ykkösellä. Saa nähdä. Tarkoitus vaihtaa tähän öljyt. Polttoaine suorattiin, äsken vaihdettiin, käytettiin se, ilmattiin se. Nyt tota, imetään vanhat öljyt öljytekusta pois ja vaihdetaan öljyn suodet ja uudet öljyt tilalle. Käytetään tämmönen 12 voltin pumppu tässä, niin tällä saa pumpattua öljyt pois. Nyt on öljyt imetty pois ja uudet öljyt tilalle, että tällaisessa vanhassa koneessa ei synteettistä öljyä kannata käyttää. Ihan, ihan tuota puhdas mineraaliöljy. Näin ainakin nämä asiantuntijat sanoivat, että saatiin 8,5 litraa imetty öljyä pois ja, ja nyt sitten tuota, suorat jo vaihdettu uudet öljyt tilalle.
tutkakin näyttäisi olevan. Tässä on vähän ruosteista maalia laittanut hyvässä kunnossa, mutta pinta ruosetta siellä täällä lämpötettiin tämmöisellä teräslaikalla tai teräsharjalaikalla metallipinnalle ja sitten tätä ruosteista maalia pintaan tässä vaiheessa. Että... Mutta tätä on kaiken kaikkiaan kyllä todella hyvässä kunnossa tämä pohja. Trailerista on kolme rengasta ihan tyhjänä. Kokeillaan jos saadaan ilmaa. Että... Pelakka sanoi kyllä, että kyllä ne saa joka tapauksessa vedettyä sen tuonne veteen, mutta aina mukavampi, jos saa renkaan, renkaan täyttää. Siinä se nyt menee. Ihan hyvin lähti tuosta paikalta pois ja kolme renkaa sen nyt saatiin ilma, sillä se saadaan tuonne veteen ja kyllä rupeaa olla jäänyt paikat kohta.
nyt on saatu vene onnellisesti veteen. Kaikki meni tosi hienosti. Ei ollut mitään hässäkkää ja ohjaus ja vetolaitteet kaikki toimi. Ei täristä mihinkään suuntaan. Ja ei vuore käytiin katsoa tuolta konehuoneesta ja, ja kaikki vaikuttaa tosi hyvältä. Eli nyt lähdetään ajele. Meillä on tässä satamassa tonne kotisatamaa joku tämmönen varmaan reilu 10 tunnin ajomatka. Ja sitten se vähän jännittää, että miten käy. Että onneksi on aurinkoinen keli. Itse asiassa ihan huippukeli on luvattu 123-24 astetta. Ja, ja ei ole kovin hyvää. Lähdetään niin sanotusti teitä paikalle tässä ainakin meidän tapauksessa. Katsotaan miten käy. Matkan aikana alettiin jo purkamaan tätä. Tässä on hyvin lyhyessä edessä tullut sellainen käsitys, että tämä yläosa pitää varmaan purkaa pois ja rakentaa uudestaan. Ja katsotaan nyt mitä se on syönyt. Aika monessa kohtaa näkyy kosteusvaurioita täällä. Ei siinä ole päässyt tulee sisälle. Tuossa on kaapelin läpivientä ja niistä muun muassa tullut ja lasi kuitenkaan kapani. Ja aloitetaan purkamisen samalla kuin tässä matkustelta. Nyt ollaan tultu noin kaksi kolmasosaa matkasta. 80 kilometriä pientä paussia ruvettiin pitää tässä, niin kuinka se ollakaan? Tuli vanhoja tuttia täällä vesillä vastaan. Jori ja Jussi, morjens. 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 Mitä sä ootte lähtenyt vesille? No niin, me Jees. tässä vähän lähdettiin liikkeelle. Ihan huippukeli on ollut. No, no, kyllä. Meikäläiset on nyt tällaisella paatilla, mitä tykkäät? Tää on, tää on ihan, tää on ihan, ihan hyvä, kun tän purkaa puolesta. <laughs> <laughs> niin, niin. Joo, kyllä. Ei, se on... Huono vene sullakaan. Pitäisikö kiertää vähän kiertää, ympäri? Kiertää, kiertää. Mitä sä oot mennyt Juhaa ostamaan? Joo. Kyllä, kyllä. Hei, hei! Jaha! Ootko sä renkaan vaihtanut tähän lähtiin? Älä, älä viiti just se tota... Semmosta tuli mieleen vaan, että kun meillä on nää keulat näissä veneissä niin kuin samalla tasolla, niin sulle loppuu vähän tää vene niin kuin kesken. No ihan Jussi nyt tolla rahalla pitempää käy saa. <tos> no mut Juha, en minä tiedä mitä tuolla homeisella kolmen metrin perällä nyt. <tos> no, se nyt tuutte näkemään. Tuutte vielä yllättymään. Mä näkemään asioita. Pitää odotella. No, Kyllä, tota... <tos> Mä oon, Jussi, tota, mä oon kyllä aina kattonut sua niin ylöspäin, mutta nyt on kyllä ensimmäinen kerta, kun mä katson sua pikkusen niin alaspäin. Mä oon vain vaikkeis katsoa sua ylöspäin, mutta tässä on lyhyessä veneessä. Pieni kansipesu voisi olla paidolla. Pyörähettiin sinne katselmukselle ja tultiin takaisin. Lievästi sattuna niin pieni mutapeittää tuon 
Sulla Jussi pesisesti joskus tuon veneen, kun sulla on vähän mutainen tuo pohja. Meikäläisellä on täällä ihan tämmönen vakiovaruus, niin työvaatteet ja turvakengät vielä tässä vaiheessa. Katsotaan Jussi sitten ens, ensi kesänä. Juha, meidän pitäisi kymmenen minuutin päästä irrottautua tästä, pitäisikö sun mennä hehkuttamaan? <tos> no, katsotaan. Nyt sovittiin tuossa Jussin kanssa, että käydään tuossa vielä toisessa saaressa sitten katsomassa tätä hommaa. Mutta ihan hauska yhteen sattuma oli tässä Päijänteen puhtaassa ja raikkaassa vesissä. Tässä näkyy oikein pahasti, 